ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ടി എം എസ് ത്രീ ടു സീറോ സി സിക്സ് സെവൻ വൺ ത്രീ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പത്ത് മാർക്കിന് ഷുവറായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ കുറേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു എഫ് ഐ ആറിൻ്റെയും ഐ എ ആറിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിയറി ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിരുന്ന ഇതുവരെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മാർക്കിന് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും ഇത് പഠിക്കണം ഇത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പോർഷൻ വിടരുത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം ആ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ടി എം എസ് ത്രീ ടു സീറോ സി സിക്സ് സെവൻ വൺ ത്രീ അപ്പം ഇതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളറും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് അതായത് അതായത് ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സറാണ് ടി എം എസ് ത്രീ ടു സീറോ സി സിക്സ് സെവൻ വൺ ത്രീ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ നമ്മൾ പല ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞേക്കണ ഒരു ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറാണ് വിത്ത് കിറ്റ് അതായത് ആ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ കിറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ടി എം എസ് ത്രീ ടു സീറോ സി സിക്സ് സെവൻ വൺ ത്രീ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എം എസ് ത്രീ ടു സീറോ സി സിക്സ് ഫാമിലിയാണ് ഇതിൽ പല സീരീസ് വരും അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എം എസ് ത്രീ ടു സീറോ സി സിക്സ് സെവൻ വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറാണ് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കിറ്റ് തന്നെയുണ്ട് കിറ്റിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ സിമുലേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് അതായത് എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പ്രോസസ്സറാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വി എൽ ഐ ഡബ്ല്യു ആർക്കിടെക്ചർ വി എൽ ഐ ഡബ്ല്യു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരി ലോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ അഡീഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോസസ്സറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് വി എൽ ഐ ഡബ്ല്യു ആർക്കിടെക്ചർ വെരി ലോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ഇറ്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ടി എം എസ് ത്രീ ടു സീറോ സി സിക്സ് സെവൻ വൺ ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ടു ആണ് അത് ഏകദേശം ഫോർ ജി ബി സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി അതുമാത്രമല്ല ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഫിക്സഡ് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സി പി യു അതിൻ്റെ കോറ് പിന്നെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പെരിഫറൽസ് പിന്നെ മെമ്മറി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സറിനെ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയറമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയറത്തിലെ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളും എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയറിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ
പിന്നെ രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഫയൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കോറ് നോക്കുമ്പോൾ ഡി എസ് പി പ്രോസസർ കോറ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എട്ട് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ ഈ ഓരോ എണ്ണത്തിനാണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പിന്നെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റാ പാത്ത് ഇതാണ് ഡേറ്റാ പാത്ത് എയും ഇത് ഡേറ്റാ പാത്ത് ബിയും രണ്ട് ഡേറ്റാ പാത്തുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു രജിസ്റ്റർ ഫയൽ എ രജിസ്റ്റർ ഫയലും ബി രജിസ്റ്റർ ഫയലും ഈ ഓരോ രജിസ്റ്റർ ഫയലിലും പതിനാറ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈച്ച് രജിസ്റ്റർ ഫയലിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാറ് രജിസ്റ്റേഴ്സും ഈ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് അതായത് രജിസ്റ്റർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് അതിനെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും പറയും ഈ ഓരോ അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്ര രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ എ രജിസ്റ്റർ ഫയൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണാണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പതിനാറ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ രജിസ്റ്റർ ഫയലും പതിനാറ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തും പതിനാറ് അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് തേർട്ടി ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഓരോ രജിസ്റ്റർ ഫയലിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നാല് നാല് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് വരും ഈ ഓരോ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര ഫങ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ എൽ വൺ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ അതായത് സ്റ്റോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ എല്ലാം ഏത് യൂസ് ചെയ്യും എൽ വൺ എസ് വൺ എസ് വണ്ണും എൽ വണ്ണും വെച്ചാണ് ലോജിക്കലും അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലും ഉണ്ട് ഡി ടു ഡി ഫോർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എം എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എൽ ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം എന്താ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് മൊത്തം എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് പതിനാറും ഇത് പതിനാറും ഉണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണേൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ എട്ടെണ്ണത്തിന് ഒരുമിച്ച് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എത്ര മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സി പി യു പെരിഫറൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സി പി യുവിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സി പി യുവിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ സി പി യുവിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി യു ഫെച്ചസ് അഡ്വാൻസ് വെരി ലോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേർഡ്സ് ടു സപ്ലൈ അപ് ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ഇതിന്റെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് അത് എത്ര എണ്ണാണ് ഒറ്റ അടിക്കെടുക്കുന്നത് എട്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എട്ട് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദ എയ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് കാരണം എന്താ ഇതിനകത്ത് എട്ട് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താ ഫെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണല്ലോ മൊത്തം ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എട്ടെണ്ണത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ സൈസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എട്ടെണ്ണത്തിനെ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഫെച്ച് ചെയ്യും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കണെ ഇറ്റ് ഫെച്ചസ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എട്ടെണ്ണം അപ്പൊ എട്ട് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ
പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും എന്നിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടാ സി പി യുവിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡിസ്പാച്ച് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതായത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മുപ്പത് എട്ടെണ്ണം എടുക്കുമല്ലോ ഈ എട്ടെണ്ണത്തിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എവിടെ കാണും ഈ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി കാണും അവിടുന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഈ ഡിസ്പാച്ച് സെക്ഷനിൽ വരും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്പാച്ചിൽ സെക്ഷനിൽ ഈ യൂണിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കയ്യിൽ എട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നാല് നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം രണ്ട് ഡേറ്റ ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നാലെണ്ണം ഈ എയിലേക്കും കൊടുക്കും നാലെണ്ണം ഇതിലേക്കും ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യും അതാണ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡീകോഡ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡീകോഡ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ബേസിക്കലി എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡീകോഡിങ് യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പം ഡിസ്പാച്ച് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വരുന്ന മൊത്തം എട്ടെണ്ണത്തിന് നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് നാല് കൊടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് നാല് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാലെണ്ണത്തിലെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ആണ് എക്സ് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അതിനനുസരിച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ എവിടെ നടക്കും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരും ഈ എട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അത് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫെച്ച് പാക്കറ്റ് ആർക്ക് കിട്ടും സി പി യുവിന് കിട്ടും ഇനി ഈ സി പി യുവിലെ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്പാച്ച് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പാച്ച് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ കിട്ടിയ ഫെച്ച് യൂണിറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പാത്ത് എയും പാത്ത് ബി ഇനി പാത്ത് ബിയിൽ വന്ന് രണ്ടിലും എന്താ എട്ട് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ എട്ടിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഡീകോഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ അതായത് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോഴ്സ് ഏതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി വിടുന്നത് ഏതാണ് ഡീകോഡ് യൂണിറ്റ് എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ഡീകോഡ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിൽ എന്താവുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സി പി യുവിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി പി യുവിൽ രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഫയൽസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഓരോ രജിസ്റ്റർ ഫയലിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാറ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിനും ഓരോ രജിസ്റ്റർ ഫയലിൽ നാല് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലോജിക്കൽ അരിത്തമെറ്റിക്ക് ബ്രാഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി എസ്സും എല്ലും അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഡേറ്റ നല്ല ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് റീഡ് പോർട്ട്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് പോർട്ടും ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ വേറെ ഇതിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനും എവിടെയുണ്ട് സി പി യുവിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സി പി യുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഫെച്ചിൽ എട്ടെണ്ണം വരും ഡിസ്പാച്ച് എന്ത് എഫ് എച്ച് വന്നിട്ട് അത് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി പോയി ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരും എന്നിട്ട് ഡിസ്പാച്ച് യൂണിറ്റ് ഈ രണ്ട് പാത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഡീകോഡ് യൂണിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് സോഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി വിടുന്നു എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഫയൽസ് ആണ് ഓരോരോ രജിസ്റ്റർ ഫയൽസിലും പതിനാറ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലോജിക്കല് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സി പി യു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മെമ്മറി മെമ്മറി പറയുമ്പോൾ രണ്ട്
ഇതാണ്ട് ഇത് കണ്ടോ വൺ നയൻറ്റി ടു ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ഇത് ഫോർ കെ ഇത് ഫോർ കെ ഇത് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് ഡേറ്റ അത് കൂടാതെ ഒരു യൂണിഫൈഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് കാരണം നോക്കി അതിലൊരു സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ നയൻറ്റി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്രയും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരും അപ്പം ഇതിനകത്ത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രാമും ഡേറ്റയുടെ യൂണിഫൈഡ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അന്നേരത്തെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അതാണ് യൂണിഫൈഡ് സ്പേസ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനും ഡേറ്റയിനും ഉള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇത്രയാണ് മെമ്മറി ഇനി ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പെരിഫർ പെരിഫറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡി എം എ ഡി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഡി എം എ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ പി എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ലോക്ക് ലോക്ക് ലോജിക്ക് അതായത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനും പി എൽ എൽ വേണ്ടി വരും പിന്നെ പവർ ഡൗൺ ലോജിക് അതായത് പവർ കൺസെപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ബൂട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ വരെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വേണ്ടേ അതിനാണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് സെലക്ടർ ഇനി അത് കൂടാതെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണ പല പെരിഫറൽസ് ആണ് ഇത് ഇതിൽ ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഇൻറ്റർഫേസ് അതായത് വേറെ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇ എം ഐ എഫ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഡി എം എയിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇന്റർഫേസ് എച്ച് പി ഐ ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പോർട്ടുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് മൾട്ടി എം സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മൾട്ടി ചാനൽ ഓഡിയോ സീരിയൽ പോർട്ട് അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഓഡിയോ പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സർ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഓഡിയോ പോർട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടി ചാനൽ ഓഡിയോ പോർട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടു എന്ന് കാണിച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് അതാണ് മൾട്ടി ചാനൽ ഓഡിയോ സീരിയൽ പോർട്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ചാനൽ ബഫർ സീരിയൽ പോർട്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ബഫർ പെർഫസിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഐ ടു സി ഐ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ടൈമർ ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ക്ലോക്ക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിങ് ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ടൈമർ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് രണ്ട് ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പെരിഫറൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുമുണ്ട് ഇത്രയാണ് പെരിഫറൽസ് വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഡി എം എ കൺട്രോളർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റായും ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ ഡേറ്റ ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്രസ് റേഞ്ച് ഇൻ ദ മെമ്മറി ബൈ വിത്തൌട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ബൈ ദ സി പി അതായത് സി പി യു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെമ്മറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറിനെ സി പി യു വഴിയല്ലാതെ അതായത് ആ ഡി എം എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൺട്രോൾ ഡി എം എ ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ സി പി യുവിന് ഒന്നും മെമ്മറി വേണ്ട സി പി യു കൂടാതെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡി എം എ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഹോസ്റ്റ് ഇസ് എ പാരലൽ പോർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് എ ഹോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ അതായത് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറിന് ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോസസ്സർ വേറൊരു പ്രോസസ്സർ ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി അതായത് സി പി യുവിൻ്റെ മെമ്മറി സ്പേസുമായിട്ട് പുറത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി ഐ ഇതിനകത്ത് എം സി ബി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ചാനൽ ബഫർ സീരിയൽ പോർട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഓർത്തോണം മൾട്ടി ചാനൽ ബഫർ സീരിയൽ പോർട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർ